Ora, pois pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Carlos e hoje estou aqui para vos falar em mais uma forma de controlar a vossa casa inteligente. É verdade, mais uma forma de controlar a nossa casa inteligente. Neste caso, mais uma forma que eu utilizo aqui no meu escritório, aqui no setup que eu uso para gravar os vídeos para vocês. Eu no passado já mostrei várias formas que eu utilizo para controlar a minha casa inteligente. Seja recuando ataques NFC, seja recuando a botões wireless, eu tenho um bocadinho disto tudo espalhado cá por casa, mas no escritório, quando estou aqui sentado, eu gosto de ter o controle imediato, um acesso a um dashboard e ter ali uns botõezinhos para carregar. E é nisso que o produto de hoje vos vai mostrar. E apesar de ter estas alternativas todas, tags, NFC, botões, eles são muito simples para o tipo de rotinas que eu pretendo fazer no escritório. Porque eu normalmente passo aqui muito tempo e como passo muito tempo, seja a editar, seja a jogar, seja a trabalhar, o que seja, eu tenho muitas coisas aqui a acontecer, muitas rotinas e muitos presets que eu gosto de configurar. E por isso é que é importante ter à distância de uma mão vários controles possíveis aqui para o escritório. E é aí que entra em ação a Dock Slim da Mirrorbox. E aqui estamos a falar de uma doca que vocês vão poder personalizar com o vosso computador para os mais diversos propósitos, seja para reprodução multimédia, seja por exemplo para quando estiverem a fazer live streams, seja até para as vossas aplicações pré-definidas e tal como eu para controlar o Home Assistant. E neste caso o modelo que tenho para vos mostrar, o modelo Slim, tem 15 botões personalizáveis, são botões que vocês podem pré-definir com as imagens que vocês pretenderem das aplicações ou das funções que vocês pretenderem e depois tem ainda um dashboard com três mostradores para três coisas diferentes. Neste caso eu tenho para o estado de ocupação dos meus discos. Com estes dashboards vocês podem fazer, por exemplo, a monitorização da máquina onde estiver o Home Assistant a correr ou do vosso computador, como vocês preferirem. Para funcionar, vocês só têm que ligar a doca ao computador, tanto o USB tipo A de um lado, o USB tipo C do outro, o cabo é incluído na caixa, mais uma vez. Depois é só instalar a aplicação e começar a configurar as integrações. Portanto, no fundo, vocês aqui ganham um teclado com 15 macros que vocês podem configurar para desencadear as vossas rotinas e eu, no meu caso, uso algumas para desencadear as rotinas do Home Assistant. E no caso, quando eu crio os webhooks, as automações acontecem quando existe um get request específico uma automação é desencadeada, quando existe outra, depois outra é desencadeada. É muito fácil. Mas mais do que isso, eu uso esta doc também para fazer outras coisas, para aligerar outras tarefas. Seja acesso a algumas páginas que eu recorro muito, por exemplo, as páginas do estúdio do YouTube, ou, por exemplo, do Spotify. Controlo multimédia do Spotify também o faço através da doc, portanto, ela serve aqui vários propósitos para além dos propósitos do Home Assistant. E tu que estás aí, quais é que são as soluções que utilizas para controlar a tua casa inteligente? Assistentes de voz, botões, tags NFC, dizem nos comentários, o link vai estar na descrição como sempre. E não te esqueças de deixar um like, comentar, subscrever que é muito importante e vamos no próximo vídeo.